今天是我人生中最高兴的一天，因为我终于得到了他的联系方式。他是谁？就是我暗恋了三年的男孩。或许每个人的青春中，都会出现那样一个人吧，他会牵动着你所有的情绪，会让你勇敢的做出改变。于是，我跟他报考了同一所大学。今年一届有非常多朝气蓬勃的新生进入我们学校，来，让我们一起来看看他们报考我们学校的原因是什么吧。我爸说当医生工资高呀。当医生就是福妈嘛。哎，同学，请问你报考我们学校的原因是什么呢？嗯、呃，不踩，不踩，说说嘛。不踩，不踩嘛。哎呀，不踩。同学，你说说。拍了。同学，你说一下嘛，说一下。同学，你怕什么呀？欢迎来我们学校的原因，你就说说吧。我。同学，同学。都说暗恋一个人。就算捂住了嘴巴，也会从眼睛里跑出来。没错，那个人就是我来这所大学的真正原因。这是一个关于所有人都有过的暗恋的故事。神牌说明你们两个人已经渐行渐远了。恶魔牌说明你们两个人三观不合。他的意思很简单，完喽。哎，没戏了。怎么就没戏了？你别担心，我还看到。你看到什么？干什么的？你往哪儿跑？看到什么了？迷雾。哎，到这个时候，哎，你还没戏了？不可能。谁？就是那天，让我决心要人定胜天。不管你考哪所大学，我也要考哪所。上课就差那一个，你唱。哎，老周，你要考哪个大学来着？不说了，你报哪个我就报哪个。你也考中央？你这不是废话吗？没事，你先来。一样一样，嗨，欺负你这么多年了。我拍你，你小心点。这不挺般配的吗？就是再长高一点就好了。所以现在我长高了三厘米，是不是意味着我跟你的距离又缩短了三厘米呢？为什么距离反而拉大了？算了，下次再来打招呼吧。是你、啊。对，是我，我想见你，所以，我和你考了同一所大学。我就知道你一定可以的，我也一直在等你。你在等我。
我们一起。啊，好啊，走吧，我帮你拿。好。这个雨停了，嗯，真好，真好，<笑>那嗯，真好，我送你回去吧，嗯，好多人啊今天，嗯，哎，等等，你看，那边就是女生宿舍，你们的宿舍，然后那边是我们的宿舍，我们以后可以经常见面了，好呀好呀，那你回去早点休息啊，我先走了，嗯，那个，啊、等等一下，哦，我，我们高中的时候也没说过几句话，你怎么知道我的名字呢？我记得在高中的成绩榜上，咱们两个名字经常连在一起，而且有好几次你都超过我了。你说我记不记得？他居然一直都知道我。<笑>那你早点回去休息，啊，我们常联系。来，往那儿走啊！拜拜。今天跟他说话了，还得到了他送我的第一份礼物，这么大，能做成标本吗？不管，我就是要做。可没想到的是，第二天回家时，老爸啊，你今天做什么好吃的？你看看，爸爸给你做的，你最喜欢吃的。回去吃啊，谢谢爸。慢慢吃啊。爸啊，哪来的荷叶？你你拿回家了呀。之后的半个月，我跟易希珍根本就没见上面，倒不是因为学校太大，相反，这么大的学校，怎么总能遇见呢？不不不不，这不对呀、啊！怎么不对啊？你甩起来，你看，你甩起来，你这么走。为什么一直躲着他？那是因为我晒黑了。谁让你不抹防晒了？防晒。同样是大一新生，为什么他们就能记住这么多护肤品的名字，还有功效？而我，却只有妈妈给我买的那瓶青蛙王子的，呱呱。要是我也像宋瑶一样那么好看，是不是就不会头疼？该怎么给你打招呼了？总之，我现在这么丑的样子，一定不能让他看见。大哥，你到底知不知道在哪儿啊？你放心，我熟得很，不是那边就是这边。你说你说呀，我。怎么在这儿也能遇到他呀？等等，他们也要去团委办。放下东西就走，嗯，他一定注意不到我的。老三，那个是中医学院学籍资料，放这儿。哎呀，喂，同学，还有那两位同学，正好你们三个人帮我把门口的团徽挂下。好嘞。
。哎，同学，麻烦你看一下怎么调整啊。嗯，我我我有一点，我有一点。然后呢？我我左一点，我左一点，左一点。散一点，散一点。少。哎呦，我散，我散，我散，我散。嗯。同学，你再看吧。啊，我我再看，我我再再看，再看，看他，再看他，再。啊，可以，可以。没事吧？啊啊啊、不是，不是，不是，不是，不是，你就这么看的呀？没事，这么看的呀？没事，没事。到了，到了，到了，到了。然后，啊，好了。啊，哎呦，就破个皮儿，就包成这样，你至于吗？你懂什么？这么大太阳，这风军训呢？我我我我我我。方佳玉，就是以前咱们高三隔壁班那个，上学时候总背那个龙猫书包。什么龙猫书包啊？你还记不记得有一次咱们上课迟到被段老师抓住了，不让他先走的那个？我天天迟到，我哪记得？我哎哎，女朋友，她没事吧？没事儿，别听她瞎叫，啥事儿没有啊？别往心里去啊，没事儿。那我就放心。你今天为什么装作不认识我呀？事到如今，只能说实话了。我是黑了。啊？你说什么？我是黑了。不是我，我没听清楚。我是黑了。他居然笑了，他是不是觉得我黑成这个样子很可笑？不是军训，他不谁不晒层皮出来？你看这，你这蚊子咬的。我不打针。哦，对了，我加你个微信吧，上次忘了加了。嗯、啊，好呀好呀。天哪，他居然主动要提出加我的微信！好了。嗯？怎么了？手机没电了。嗯、哦，没事没事，那下次再加。没事没事，我用你的手机加我微信一样。笑着。没事。这个皮肤晒得又黑又疼的夏天，因为你似乎也变得没有那么讨厌。于是那天晚上，我一直都在等他，通过好友验证，他主动给我打招呼了。先看看他的朋友圈，等等，怎么每一条都有宋瑶的点赞？没事没事，挺美的。老天爷呀，不是吧？我好不容易才跟他考上同一所大学，你居然还给我安排这么一个强劲的基地。从手太阴最经开始，依次传至手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经。我的室友宋瑶是一个发光体，他上课的时候在发光，走路的时候在发光，运动的时候在发光。不过，身为美女，她似乎也有着自己的烦恼。同学，同事都要溜出来了。哇，同学，我们打的菜居然是一样的。同学，你知道我期末考试为什么会挂科吗？为什么？因为我所有答案都是你。呃，这年头。居然还真有人用土味情话追女孩！哎，同学，同学，好巧啊，一个学校的。哎，你叫什么名字啊？哎，别跑呀！就是心脏又跳一拍的感觉吗？再来一根烤肠。
吃这么多呀？你看看你要哪个颜色的吸管？哦，黄色的吧。好，谢谢。没事。我以前觉得你都不想搭理我呢。我没有，我是，我其实我不敢跟你说话呀。<笑>你开玩笑呢。我我在想，嗯，这你这可能过期了，别喝了。他怎么了？你冷不冷？我给你穿外套。我我我。对了。嗯？为什么会忽然上演这种偶像剧的剧情？啊，是是挺冷的。哎，我我我是不是害得你疼？疼？你等等等等等，我去拿个东西。那是。朋友挑吗？不，不是。宋、嗯、阳，是这样，刚才我在挑的时候碰到宋瑶了，她帮你挑了一下，我不太懂啊。哎，你们是一个宿舍的是吧？嗯啊，佳玉，用不用我先陪你回宿舍？我叫周凯欣，你也可以叫我英语，请开车。我意外收获了两个新朋友。原来你跟一起是高中校友，怎么没听说过？其中一个是我的情敌。哎，我没点击啊。方同学，你跟宋瑶是室友对吧？不如我们做朋友啊。还有一个是我情敌的追求者，所以自那以后，小月，一起去上课吧。哦，好呀。突飞猛进的友谊背后，只能是不怀好意。接下来，我真正体会到什么叫做无事献殷勤。佳月，啊，你知道易熙珍喜欢什么吗？我怎么知道？那你总知道他平时都干些什么？上课、打球，还能干什么？那他有没有别的？比如说，他都参加什么社团呀？对呀、啊，我怎么没想到？今天我们俄语社又来了一位新成员，大家鼓掌欢迎！来，请坐。我们俄语社是一个有和谐的社团，有爱心的社团。也在这个社团这么久了。对呀、啊，这么长。共同进步，要努力学习，积极进取。想要跟他多接触，加入跟他一样的社团，当然是最好的办法了。针灸有利于运气输血，活血化瘀，更有利于疏通经脉，去清除病魔。你们一定要看清屏幕上的各个角位，认真做好。
阳山见底，增强体魄。好，这都进几个社团了？他这爱好是不是也太广泛一些？是地势王神道，大家站好，听我指示，预备。同学们，前面还有更好的景色。光是买这台相机就花光我所有的压岁钱，不过，因为有它，我愿意。受不了也是因为你长得太好看了吧？其实我也是。他是在跟我说悄悄话吗？摄影社，其他社团全退了。啊、哦，原来是这样啊！啥、嗯？退谁？不行不行，你可是我们长跑社唯一的长跑社。每次动作最标准，你走的谁来帮我把那些乱扎针的呀？你是个女性大波，其他问题给不给？我们社团已经退了没几个人了。我都在考虑下学期让你做副社长了，所以你得退社申请。不通过，不通过，不通过。Простите, пожалуйста, подождите, где здесь туалет? Sorry. Где здесь туалет? Ту туалет. Туалет, я. Туалет. Привет. Привет. Не подскажите, пожалуйста, где здесь туалет? Блема. Далеко ли? Недалеко. О, спасибо, спасибо. Не здесь то. Ха-ха, вау! Ты сейчас можешь так легко говорить русский? Да, я учусь на русском языке. Я очень люблю русский. 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 认识你真好啊！能不能再说一遍？啊、这么快就到了？嗯、那你回去早点休息啊。嗯嗯。啊，那个一一起。呃，改天一起吃饭啊。拜拜。谢谢你送我回来。你告诉我吗？他约我吃饭。哪一天？我要穿什么衣服？他会不会跟我表白呀、啊？我们会不会结婚？啊！我连孩子的样子我都想好了。<笑>嗯、我的室友宋瑶，最近她的烦恼似乎在成倍数的增长。瑶瑶，吃饭了吗？我给你送饭了。瑶瑶，宋瑶，我要喊了，这是女生宿舍。阿姨，我送完饭马上走了。瑶瑶，抬头。瑶瑶。瑶瑶，对，喂喂，阿姨，听我说，我去送个饭，送个饭，马上走。
得心了。我再不大声，你俩就亲上了。所以你叫我们来是为了参加你的追爱计划。没错，就是我追爱计划。是这么回事啊？他说了，只要你肯加入，他就帮我洗一个学期的衣服。嗯，是我。怎么，在女生面前还想维护你的形形形形形形？嗯，但是我我别犹豫了。就这么定了。结果莫名其妙的就下不了船了，加入了周凯琪这个一听就很蠢的追爱计划。虽然能有更多的时间跟他在一起，可是宋瑶喜欢的人就是他啊。待会瑶瑶来的时候，马上给我发消息，知道吗？叶星辰，你是这个计划中最重要一部分，千万不要失误了。叶星辰，你可以帮我一个忙吗？啊？拜托，就一会儿。哦。所以瑶瑶喜欢的是我。哎，这是什么修罗场啊？没回来呢。帮着情敌的追求者，追求情敌。真的好吗新头像怎么是在裤的蓝胖子？刚换的头像，他居然就注意到了。该哭的应该是我，周凯琪现在完全不理我，吃饭都不叫我了。没事，改天请他吃顿小龙虾，他这个怒气值应该能降低百分之六十五了。那剩下的百分之三十五怎么办啊？嗯，怎么就不回了呢？是不是我说错话了？方嘉宇，蠢不蠢啊？什么百分之三十五？蠢死了！剩下的百分之三十五，看来只能我给他洗一个月袜子了。我现在已经不喜欢吃荷叶鸡了，拜拜。嗯，嗯，哎，他还会回复吗？他为什么不回复了？怎么还没回复呢？
机了，最快也要明天。明天才能收好啊？嗯。这摔坏之前肯定是来过微信的，会不会是他发的？要不我先问问他。万一不是他发的呢？那不显得我自作多情了吗？该不会还是我爸发的吧？哎，一，肯定不是他发。你昨天怎么不回我微信啊？你给我发微信了？啊，啊，我手机昨天摔坏了，我刚送去修呢。行吧，那你也不问我昨天给你发了什么？那你给我发了什么？群里的消息，说那个摄影社要分组完成一个任务，我想你要是没有组员的话，咱俩可以一组。嗯，好啊。<笑>行，嗯，走吧。嗯，关于你的每一个点滴，都能让我的情绪掀起巨大的波澜。可我还是想谢谢你，让我的青春记忆如此鲜活。刚好有点饿了，好，想想啊，我们吃荷叶鸡啊？怎么了？嗯，这还是不了吧？我比较想吃火锅，紫火锅，紫火锅。啊，好吧，点个鸳鸯吧。是真的，第一次单独完成，就是今天了。月亮代表我的心。上说的没错，今年的流星趋势果然是薄点。佳玉，等很久了吧？没有。你坐歇会儿。我不累。你要喝点。我不热。我把东西。空调上来了。哎，没想到你这个裙子还挺流行的。我我我也没想到。一起听音乐吧。要不要听歌啊？来了来了，这不是电影里听音乐的浪漫剧情吗？好呀，给，无限的，啊，方便啊？哎，是挺方便的。为什么每一次和我想的都不一样呢？我看应该要很久才能到，你要不要先睡会儿？等等，这个情节是？可是这样会不会太过分了？不不不，方家月机会只有一次，大胆一点。好呀，那我就先睡一会儿。
，就是现在，只要借助公车转弯的惯性，就能自然而然的把头看过去。哦，对了，社长说了，除了风景照之外，咱们还得拍几张人像，看来咱们得互相当模特了。这就是说，我终于可以正大光明的拍你了吗？好呀，好呀，要不我先帮你拍。行啊。看这里，换个动作。哦。嗯、再换一个。那就这个吧。你这个脸，表情特别的，嗯，不自然。嗯嗯。然后还有这张纸贴，肢体挺僵硬的。嗯，还有这张投篮。啊，不，先先不用看了。我我一面对相机就特别不自在。要不然我拍你吧。啊，不行不行，我我我更紧张。怎么会？我平时看你挺自在的呀。我肯定不行。三张，哎，老师住啊，第三张。好，我们选个照片，应该有很多能买。这个，哎，这张好看，我喜欢这张。他在夸我好看。咱们再来几张吧。在这个大好的晴天，不仅是照片，一起被定格保存的，还有我因你而产生的好心情。这个，这个挺好看的。这张啊，我喜欢这张。这张还挺好看的。嗯。累了？啊，有点，可能天气太热了吧。嗯，我去买点水，等等我。啊，等会儿。谁出门还带现金啊？那我我还不是我笑的是你推的五条街，穿着这种鞋，可以。那我不是怕你少东西吗？确实是有点累了。累了啊。结果这次是真的累得够呛。居然。
，天柱穴。啊！哎，你们在这上班了？全是钱不够花的。可以啊，你。工作打折去，改天吧。最近是不行了。哎，我来，报销微信你是我妈。来来，来来来来来。嗯，好巧啊，你在这兼职啊？对啊。每天上工三个小时，你没事可以来找我玩。好呀。下课了，课余一定要好好的温习。同学们，你们有没有想吃的零食啊？啊？我请客。哦哦哦哦哦、你买这么多、啊？我，我今天请客，这都是买给同学吃的。吃，我帮你去买。啊！哟，小富婆又来请客了。富婆最近这是财政紧张啊，天天跑这儿来吃便当。才不是呢，我今天是来买零食的。李先生，哎，你在这兼职啊？对啊，你买这些是吧？要不要一起吃饭？哦，我我晚上有夜班，你不去了。吃饭？好。对呀、啊，我怎么没想到？哎，我这个猪脑子！哎、结果就变成了这样。你在家没干过活吗？拖一遍地换一次水，拖一遍地换一次水。我们家的水不要钱吗？以后记住了，用洗手水再来拖地，拖三遍换一次水。快点干活。是不是觉得我一个人在这打工无聊，你会来陪我的？我告诉你，等我赚够了钱，我立马就走人。哦，那你把地别的地方也擦擦呗，别光拖一个地方。臭你干嘛来？会不会拖地？你会不会拖地啊？你会不会拖地？害羞的一面。你怎么还挑食呢？肥肉都不吃。那行，那你不挑食，我就把肥肉给你。你这样，你把瘦肉给我。那我把肥肉给你，你把瘦肉给我，改正你挑食的毛病。不，我的意思是啊，你多吃点肥肉，胖一点。我的意思是说，你多吃一点肥肉，不要挑食，对身体好。不不不，你误会我的意思了。我的意思是说，你也误会我的意思。我的意思是说，你把肥肉吃了，然后把这个，你想吃肥的，你你你你这是肥猪，你就喜欢吃。我是不是该感谢我的笨手笨脚？多亏了每天在便利店的这三个小时，让我可以更加的了解你。别别别，误会了。哎哎哎，老板叫你。哎，真香。被骗了。以及每天最期待的就是下班后，他送我回宿舍那短短的七分钟路程。明天发了工资，我就彻底解放了。你打工是为了赚钱吗？这个暂时保密。嗯，怎么还神神秘秘的？哎，店长，你
，其实昨天客人的那个果汁，不是不是不是不是不是，哎你干嘛呢？不是你不能这样发呀。你怎么还想手机呢？太不够意思了吧！我不够意思，是谁昨天吃了我的瘦肉，还拿辣条来伪装的？哇，哎，我为了伪装，我买了一大包辣条，这多高的费用啊！你看小矮子，你别不知足啊！你说谁小矮子呢？给我，给我，给我，我给我、哎！你们没发，真没发，骗你小狗，嗯，真没发。走了。啊，拜拜。店长。哎。你别真说，拜拜，明天见。没想到的是，第二天。哇！呃，老板，你看，我们两个的工资加起来，够赔吗？<笑>够了，毕业之前肯定够了。五十一，你呢？我还好，我主要就是想着打工挣钱，然后把那只玩具龙猫给你买了，就当成你帮我追回钱包的谢礼。结果现在，最多最多也就请你吃顿饭。原来他来打工，既然是为了给我买礼物。那我们去吃饭吧。没问题啊。我想订的。行。我原来就看你爱吃这个，今天尝了一尝，味道还可以啊。你不能吃辣吗？还能接受，小意思，请你吃饭吧，以你的口味为主。那这样不吃辣，等我一下。哎，哎，猪八戒，快快快，江湖救钱，借我二百，我就剩四十六，多一少不？快快快快！叫一声爸爸不快，一举斩下。怎么可能？你把我当什么人了？我一起，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭谢谢谢谢谢谢，确实有点辣。嗯，你戴这个挺好看的，以后没事就戴着吧。和你一起度过的那个夏天，让我明白了，真正可贵的不是昂贵的商品，而是一颗同样为对方着想的心。放心了，也不枉费我每天晚上给他当护花使者。就是他，干什么呢？站住！别跑！你没被抓起来就已经不错了。不是，我怕他一个人回去不安全。而且你们不是不是最喜欢那种默默付出、不求回报男生吗？谁说的？我下载很多电子教材，它里边专门研究你们女生心理的。遇见你我无处可逃。喜欢你的四十二个信号，家有超声小奶狗，见啥？哎哎哎，这这这这个不能看。给他什么干什么呀？你不懂，他这个说的很对的。小子，你想来干嘛呢？我俩开书呢。啊，饭点到了，吃饭去吧，走。慌张、啊，脸红，撩头发。嗯？干嘛？说，你是不是喜欢？一心正气，来来来，吃吧，喝喝。你不要
要把这个事情告诉易启真好。不用紧张，你喜欢易启真对我来说是好事，这样我追到瑶瑶的概率就更大了。所以，我一定会尽全力帮你追到易启真的。结果莫名其妙的，我又上了他的贼船。来了，来了！不行不行，这么想都是一个水的，不行，他就好了，我就哎，相信我，我早就做了功课了。李行人，要你选择的话，你想怎么样遇到自己未来女朋友？哎，无所谓，只要是我喜欢的，从天而降我都行，我就看重感觉。别的无所谓，从天而降，待会你闯过去，走两步情况：一，他受伤，你照顾他；二，你受伤，他照顾你。但结果只有一个，那就是你们日久生情，永远的在一起。为什么这个愚蠢的计划听上去仿佛又有几分道理的样子？就一脚。哎呀！绝对是失误，知道吗？接下来这招肯定有用。跟上来啊！开大，大哥，开开开开！别死，别死，别死！要是弄个好辅助就好了。你你你你还笑？你说就是你。一个好的辅助是每个男生梦寐以求的，所以你想靠近易启真，必须成为一个万中无一、和我一样优秀的辅助。我正好缺个辅助，一块呗。好呀，好呀，来，游戏果然是最好的共同话题。不过正式玩的时候就上路，上路，上路。上路嗯，点差了没有？嗯。啊？停住！哎，别倒！停住！停住！停住！停住！别倒！哎，停住！停住！停住！停住！要不然再来一把？哎，天要下雨了，我们好不容易回去收衣服。放心，还有最后一招，绝对有效。还有，易震啊，你喜欢什么样的女孩？汤唯、苏菲玛索、桥泽雅美，或者是绿地也可以。绿地？对啊，都可以。你确定他没有敷衍你吗？二次元、啊？难道你就没发现，他们都有几个共同点？他们都是好看的，谢谢。一个月的生活费。学会走位，别说走位了，我现在连走路都不会了。你不能总是站桩，你得学会闪现，对吧？还有一种情况，比如说，你踩高跷了，你会不会聊天？这不是高跷，这是高跟鞋。那你把这高高跷，你挺好。我会相信周凯琪的话，我真的是猪。呃，卡
看样子你是走不了了，我来帮你吧。难道这是要背我吗？嗯，便利店只有这双了，你先凑合着穿吧。谢谢。没事儿。对啊，当然是这个了。你还在期待什么呢？那把它给我吧。那我们走吧。哎，等等等等。哎，你看，还是这高度看起来舒服啊。其实之前我是长高了的。可是你之前更矮啊。是吗？是啊。真的。真的啊。啊！弟弟，哎，啥来的？高了不行。哎，你放手，你放手，你放手。你干嘛呢？找你来了，那你俩一块回去呗。啊。行，让他陪着你，我放心了。走吧。是谁说过喜欢这件事？嗯嗯嗯嗯嗯嗯即使捂住嘴巴，也会从眼睛里跑出来。所以，拖鞋挺合脚啊。当这一刻看到宋瑶时，我脑海里只出现两个字：完了。哈哈哈女孩子的友谊，在某些时候，其实是非常微妙的。明明离得很近，却感觉很远；明明就在一起，却就像两个世界一样。虽然她依旧是那个发着光的宋瑶。但那些光，却似乎再也不愿意照到我身上了。不行，不能这么下去，一定要和好才行。回来了。在他需要的时候。主动过去帮忙，应该能让他消气吧。我来帮你吧，不用。哎，没事，我帮你背。虽然把衣服都捡回来了，但是他肯定还在生气吧？等一下，等一下，帮我给一下宋阳。OK。宋阳，放点羊肉给你。还没消气呢。其实，怎么看，都是他俩更合适吧。一个闪闪发光的人，遇到了另一个闪闪发光的人。等等，那杯灵气该不会要？不要啊！不要啊！不要！告诉过我，夏天的灵气是会爆炸的。不搞那么多事还好，这下他肯定更讨厌我了。你也太牛了，表白墙上指导黄龙啊？嗯，表白墙？哇，这也太露骨了吧？不过还好，都是匿名。白翔的事情来的呀，哎，是我自己想多了
。王佳玉，啊<笑>，我正好缺个人给我打板，你怎么在这儿？我我怎么在这儿？我的，对啊，啊，我怎么在这儿？来，等等啊，请叫我，打工呗。那个方佳玉，打什么工？从下往上打，哎，好，哎，哦不。再再再高一点，高一点。打光呗，方家宇。挡脸了，下来下来下来下来下来。可以可以，方家宇，你别挡他身体，你你你你出去出去出去。咱们换最后一个角度，呃，你起来吧。一、二、三，哎，这样还不错啊。我发现你这个角度特别好看。我看看。瞅瞅。啊？看真好看。是吧？嗯。你看你这个打的就不好吧？你把人脸挡住了，给他补个底哦。别补了，朝上了。对对对，呃，再高点，再高点。来挡他脸，下来下来下来，来一二三，你帮他吹吹风吧。呃，风有点大。还可以。对，还行吗？这个光特别好，对吧？就算这个时候想要粉饰太平，可是对着他，我实在是撒不了这个谎。那你跟人好好说说呀，这个我不太好帮你。哦，哦对了，你今天为什么会来图书馆？他为什么会问我这个问题？难道是因为杜白桥？我，你，我们到宿舍了。哦，这,这么快？那行，那你俩先回去吧，我回去把照片导好了发给你啊。衣服，哦。你是不是想问，那告白墙是我弄的？不是我，我也知道不是你。等等，这个气氛也太让人难受了。不好意思，你为什么要跟我道歉啊？对啊，我为什么要道歉？我知道你喜欢易熙珍，我也是，这很难说出口吗？既然喜欢，那就大大方方去争取。如果说你身上有任何地方让我讨厌，那就是你那股莫名其妙的不自信。我终于明白宋瑶为什么一直都那么闪耀了。我也忽然衷心期待起，矮小的我，长相普通的我，平凡到泯然众人的我，在未来的某一天，是不是也能像他一样骄傲的转身，堂堂正正的散发出光芒？当时我就看出情况不对了，然后瑶瑶就问我为什么帮他，我说见义勇为，当然是周凯欣的错。我刚才那一瞬间，其实想想，宋瑶的话似乎也没有说错。有没有听我说话？你说我和宋瑶的差距到底有多大？差距嘛，也就。唉，没什么好比的。其实我们男生更在意就是外表，为什么？难道看你内脏？对啊。既然不够漂亮，那我就变漂亮。事情，咱们重朝记忆，毕竟你这个妆，怎么不好看吗？今天就不点肉了，会长胖的。人家要塑形的嘛。减什么肥？我就喜欢用肥而不腻。嗯，好吧，好吧，那就点你最喜欢吃的肉肉吧。蒜臭。对呀、啊，这要是塑塑形，会不会更好一些？从今天起，每顿饭减量，早餐只吃一个苹果，午餐。只吃蔬菜，晚餐坚决不吃米饭。
然而，就在我的塑身大计顺利进行时，我却遭遇了难以想象的巨大困难。我看你最近怎么走的实操。是不是到月底了，你那个生活费都花光了？呃，不是，我那个跟我还客气什么呀？来，都吃了啊，一点不能剩下。要是我现在说不吃，他会不会很难过？毕竟他这么关心我，不然就是一点。好不好吃？好吃。一个星期的艰苦。我不能毁在那顿红烧肉上，不行，必须要把吃掉的全部都消耗完。你在哪儿呢？我为什么会有一种不祥的预感？来，我看你上午吃那个红烧肉的时候吃特别香，所以我就想给你加餐，变态。啊，我，快闻闻香不香？嗯。好香啊！好，那你尝一口。不能吃，这是犯罪。可这是他专门给我买的，要不就吃一口，再吃一口，一口一口,一口就吃一口。好不好吃？嗯，好吃。千万别噎着，还有奶茶，加糖的，加珍珠。还有奶茶？对呀、啊。<笑>太感谢你了。都吃了啊，全给你买了，我一口也不碰。一口都不吃、啊。对呀、啊。<笑>的命你为我的塑形监督大使，请你务必要好好履行你的职责。你？塑哪里啊？塑形啊？怎么了嘛？那我也是女生，我也想塑形啊。再说了，现在很多女生都塑形啊，我为什么不可以？哎，你就说你答不答应吧。你不会就是在减肥吧？我这不是减肥，我这叫塑形。哦，那你早说呀，我要给你加这么多餐。你也不胖啊？我没说我胖，我这是塑形，塑形。啊，去去行，塑形，好吧。那你要真的想塑形的话，我陪你一起呗。啊，那你也不用想太多，你就把它当成前两天我破坏你塑形计划的补偿。我的错觉吗？我怎么觉得最近他总是在故意找机会跟我待在一起呢？跑起来！是谁找我做减肥监督大使啊？是我。很好，那么我们的目标是什么？变漂亮。走。变漂亮之后追到自己喜欢人，对不对？对。睁大眼。变漂亮之后追到自己喜欢的人。那一刻，我才知道。什么叫生活比细致更细致？怎么样？跟他解释清楚了没有？清楚你个大头！你们后来没见面吗？我怎么看他最近情绪不是很好的样子啊？后来，当然有见面了。哟，又要塑形啊！不行，不能继续让他误会了，一定要跟他解释清楚。这样总行了吧？哟，不是说为了喜欢的人减肥吗？怎么放弃了？能不能不要再聊什么喜欢人的话题了？你们误会了。不过说到底啊，你喜欢那个人，我是不是认识？难道他看出来了？我猜是摄影社社长。<笑>不是的。其实周凯琪这个人吧，更不是他。其实我喜欢的人是……不行，怎么能在这种场合下对他表白呢？况且，如果他不喜欢我的话，那以后岂不是连朋友都做不成了？嗨，你不想说就不说呗，多大的事儿啊！你要喝啥？水，行吗？我去给你买。
自从那以后，也不知道是不是我的错觉，总觉得他有意无意的在跟我保持着距离。这样下去也不是办法呀。我就直接告诉他，我喜欢的其实不是人，而是一拳超人。对对对对，我就是一个泯灭到的六亲不认、认真想倒在一拳超人认真殴打下的二次元宅。<笑>不仅被公开处死，他肯定也看到了。苏阳，怎么不回复呢？我还想问一下我瑶瑶什么情况。怎么突然笑了？不心情不好吗？啊，那么开心？啊，心情不好不能笑。哎，这个表情就对了吧？低血糖，吃醒了就好了。你们该去上课了吧？你俩先回去。要不，我照顾他。你们先上课。好。那个，你先说，你先说，还是你先说。一拳超人，哈哈哈哈哈哈！那老揪着别人痛处放，还小，早知道不让你去看。文月，嗯，你干嘛？你哎，我高中的时候就觉得你长得特别像龙猫，我现在这么一看，怎么了？哦，更像。原来你高中的时候就开始关注我。呀，快要迟到了，我们赶紧走吧。哦哦，是是，那中午就走。哎，等一下，相机给我。这样更保险一点。走，一、二、三，冲！或许在其他人看来，这只是一个属于小女生的愚蠢至极的执念。可是，在那个雨季的尾巴上，我多感谢你终于完成了我这个傻傻的心愿，以及那天让我开心的还有一件事。哎，你好些了吗？谢谢你今天陪我去医院，快喝吧，不然一会儿他就要爆炸了。<笑>我那天不该那么说你，对不起啊。哎呀，没关系的，其实你根本就不需要道歉的。我不应该要求每个人都活成一个样子，就算不活泼、不外向、不爱说话，可你就是你啊。其实你一直都很可爱。女孩子的友谊的确很微妙，有时候只是一个简简单单的笑容，似乎
，就能融化掉一切莫名其妙的隔阂。其实你更可爱，而且你还漂亮。哎呀，那是因为我化了妆。哎，我看你最近是不是也在学化妆？哎，没有啊。有什么不好意思的吗？来，我教你。真的？哎呀，我最近买了好多口红啊。雨季的尾巴和我青春的尾巴上，我感到自己似乎幸运地抓住了一切。嘴巴放松。或许在很久以后的某一天，我会发现这一刻我所找回的东西，比起初恋更加闪闪动人。我每次画眉毛都画得特别粗，你看你画得跟蜡笔小新一样。曾经有段真挚感情摆喺我面前，我冇珍惜，直到失去之后，先至后悔莫及。人生最悲哀嘅事情，莫过于此。如果上天，对不起，我实在没忍住。是有点恶心。要不你再……不过没关系，我还准备了别的。呃，你知道我缺点什么吗？缺点？你没错，你很懂。我想买块地，买你的死心塌地，你知道吗？我不知道，我也不想知道。你那个不是，要不你回去再练几天，再来找我，好吧？哎，不是啊，你看我这几天很认真看那个《情话大全》，还有那个《表白台词一百句》，认真总结出来的。台词照搬，土味情话干到有力，知不知道你的每一句话都踩到女孩子的雷去啊？那我该怎么办？表白，也许不需要套路，真诚，或许才是更重要的吧。就好像我好像懂了。嗯，谢谢。哎，我还没说完呢。表白成功后，一定请你吃饭。其实我很佩服周凯琪，因为我根本就没有勇气把喜欢你说出口。知道吗？一直以来，我都很喜欢篮球，但遇到你之后，篮球它算个球啊！我喜欢你，比篮球更喜欢。所以你是想说，我就比个球好点？啊，不，不是，不是，你你哪个人跟球比的？不是，不是，你你不是个球，不对，不对，跟球没有。好了，我知道你想说什么，谢谢你的坦诚，但是等等，我害怕听到那句话。要不这样，我给你两个选择。一，是接受我表白；二，投一个三分球。我知道，这对女生来说是非常困难的。我也知道很多女生做不到。答应了，告辞。为什么要心疼他呀？表白被拒绝，难道不值得心疼？我跟你想法不一样哎，勇敢表白是值得高兴的事情，失败至少不会有遗憾。喜欢的话，说出口就有百分之五十的概率得到回应；如果不说，那就是以百分之一百的不可能。但是只要不说，那被拒绝的可能就是百分之零啊，那被接受的可能也是百分之零啊，一半的概率难道不值得争取一下吗？所以我决定，明天晚上八点。
在学校操场和你牺牲表白。表白？是啊。在这之前呢，你也可以采取行动，因为这是公平竞争。你也可以采取行动，因为这是公平竞争。我应该要为那百分之五十的可能性去争取吗？叶先生。啊。呃。呃，我这道题不会做，你可以将你的笔记本给我。可以。呃，在这儿。你有不会的学生论文。方家月，加油啊！百分之五十的概率啊！李诗然，啊，我，我，我外卖橡皮了。为什么这么难啊？易西珍，嗯，我有话想跟你说吗？你说，我在听。其实，我，其实我，你不用说了，其实我都懂。不用藏着掖着，还有，你真的不怕？此时此刻我才知道，表白真的需要很大的勇气。但我没想到，这次的胆小，接下来会让我那样的后悔莫及。易西珍，我喜欢你。虽然喜欢你是我的事，但我还是希望你可以知道我的心意。所以你愿意接受我的喜欢吗？我愿意。迟了一步，易西珍接受了宋瑶的告白。就这样，我失恋了吃饭的时候老弄头发，就给你买了这个，小猫。嗯，你戴这个挺好看的
十九岁的那个夏天，我第一次感受到靠近你的心跳与你在雨中奔跑的喜悦，但除此之外，也第一次体会到了深埋在被窝中的彻夜痛苦以及失恋的感觉。知道你在雨中累奔吧？你是不知道，我可是过来人。我被拒绝之后，那就一个字。和他在一起了。什么？李启真，接受了所有的告白了。什么？浪漫不属于我，或许这就是十九岁的青春，连雨都能吓出欣喜、痛苦、悲伤等等等等无数种滋味。再也不是你胆敢想绕两肋插刀兄弟了。你在说什么呀？你接受素瑶表白的事情，你不敢管国军？你说什么？我说你接受素瑶表白事情，为什么不告诉我？我没有啊。谢谢你啊，但是对不起，我已经有喜欢的人了。你喜欢的人是方家月吧？这么明显吗？很明显啊，明显到只有方家月这么笨的人才看不出来。我希望这个事情，你可以暂时先替我保密。放心吧，我不喜欢掺和别人的事情。如果可以的话，以后继续做朋友吧。当然。
所以你是完全拒绝宋瑶，也不算完全拒绝吧。我感觉他好像并不需要我的接受。说的那么矫情，赶紧打开。啊，我错了，我错了，我错了。抱歉，爸爸，爸爸，爸爸，不够，爸爸。行吧，行吧，行吧。你是怎么知道这个事儿的？房建瑞告诉我的。他好像也过一生，你介绍我宋瑶拜拜。什么？又回到最初的起点，呆呆的站在镜子前。我们终于要来到这一天。滚！我就想不懂，明明两情相悦两个人，却搞出千回百转剧情，有这个必要吗？我也不想这样。冯佳瑞一看见我就躲着我，我根本没有机会跟他解释。你有个缺点，脸皮不够厚。回来。嘿，跟人说句话有这么难？死缠烂打、趁虚而入、见缝插针，像你这样装神者，一点用都没有。那些年错过的爱情，好想拥抱你，拥抱错过的勇气。同学，终于诊断学校的作业。同学，连队支持一下，走过路过机会不要错过。支持一下，终于学。你说我能不能也找个女朋友啊？这位同学。我是整爱的，我是算命，要算命找大师。大师蛮有美女，看得准的。对，我来吧。走过路过，机会不要错过。那只手。这位同学，你肾很虚啊，以我们学生的水平可治不了。你赶紧去正规医院看看吧，虚狠了可就亏了。你可真行，对于这种无赖啊，就应该这样治他们。佳玉，嗯，你要记住，对于不喜欢的呢，你可以果断拒绝，你有拒绝的权利。当然了，如果是喜欢的，你也应该鼓足勇气去表达出来。我懂，我看你什么都不懂。我懂。走过路过，机会不要错过，免费问诊中医调。真。宋阳，你帮我诊吧。哎，你那边的我可不诊，我不合适。这怎么不适合了？我就想让方医生给我诊。我不想给你诊，我有拒绝的权。你给我诊诊。这位同学，你肾有点虚啊，赶紧去大医院看看吧，不然虚狠了可就亏大了。宋阳，我干嘛教育你？你干什么？还真是会献血献脉。你放开我，一心人！你放开我！你干什么呀？你最近总是躲着我，我要是不这样跟你说话的话，根本没有机会接近你。刚刚宋阳就在想，你不怕他误会？确实是误会。但不是宋瑶，是你。什么意思？我问你，如果我们两个人都不互相在乎对方的话，为什么会觉得别人会误会呢？那你知道我不在乎吗？那你就在乎。叶启真，不管我们到底在不在乎，我觉得我们都应该保持距离。可是我不想保持距离啊！你知道我大学开学那天看见你，我有多开心吗？从高中的大学。从不认识，到变成朋友，再到今天这样的关系，你知道我等了一天等多久吗？我跟你讲，我一直觉得我们的关系已经很稳定了，可是我不知道为什么你最近躲着我，你不见我，我真的很怕就这样失去了你。不是，你为什么要跟我说这些？早就该说了，这现在应该也不晚吧？晚了。你已经和宋瑶在一起了，方姐，你是看见什么还是听到什么？我看见了，我看见你俩在操场上，他离得特别近，还跟你表白了。我看见你点头，你俩还握手了。我跟宋瑶点头是因为他问我拒绝他是不是因为喜欢你。
，从很久之前就开始了，从我我们高中时候。现在清楚了吗？嗯。其实这么长时间以来，我喜欢的都是你，而且一直是你。但是，我要告诉你，其实我喜欢你，比你喜欢我更早一些。不是吧？应该是我早了。你从入学的时候我就关注你了。啊，那那应该是你。但是，是我先说我喜欢你，对不对？而且以后我肯定比你喜欢我，更喜欢你。不可以，我要的是，我喜欢你，比你喜欢我。我知道了。哎，哎，要不要再起？我一直以为他就像天边的星星一样遥远，我很努力的靠近，却从来不敢奢望。最后一次机会。但没想到的是，这颗闪耀的星星很早就为我降临。好吧，在一起吧，李希珍同学。今天是和易希珍正式在一起的第一天，温度适应，阳光正好，连空气都是那么的清新。这一天要怎么度过呢？真是有点小小的期待呢。何宁，倪小姐，倪小姐。啊，呃，我们要去。哦，我都安排好了。上午呢，我们先去自习室复习一下中医基础。下午呢，我们再去图书馆去查一下儿科学的补充资料。这些啊，呃，对啊，就这些，主要是你的中医基础小测成绩不是很理想，我是想我们再使劲抓一抓、嗯，要不然，咱们可以去复习其他学科。<笑>不用了，我觉得中医基础挺好的，啊、uh, ，我也该抓一抓了。<笑>那走吧。嗯，走。练习针刺手法，你得凝神静气，你不能有一点分心。疼。人家手法还不够熟练，你能不能教教人家？可以啊，你看啊，这个其实这个针刺理念啊，它并不复杂。你看这啊
，按提针啊、抽针啊，这个捻针的角度、上下的幅度，还有这个扎针的角度，包括这个力度。说好的脚呢？说好的手把手呢？你不练没有用，主要就是力发生在真正实际应用上。你得在练习室就把这个问题解决。我练完了，搬回宿舍了。拿回去练吧。感觉像是在谈恋爱，又感觉像是没谈一样。咱开锁一哈嘛。这几天，我们不是在上私习，就是在实践，所有的时间都被安排的明明白白。我不像是找了一个男朋友。像是多了一个辅导员，多了一个辅导员还是免费的，你不高兴是吧？但是我想要的是男朋友，哪里觉得那样才算是谈恋爱嘛？甜蜜的约会，神秘的仪式感。那你有没有跟他说过你现在的想法嘛？我不知道该怎么开口啊！你不开口，你啷个晓得？他晓不晓得嘞？真的是哈皮。你还是好好想想，到底喜欢一席君什么吧。在呢。哎，尹学长，尹学长，都上课了，你干嘛呢？你看这有一个打球的吗？怎么了，小珍珍？有什么不开心的事情，说出来让我开心开心啊？你说他为什么就是不高兴呢？你们恋爱一个月了，啥都没干，我干了呀，复习、跑步、扎针，这不都是干的吗？大哥，你可是他男朋友，是，那我帮助他进步，这不就应该是男朋友该干的事吗？是，但确实，恋爱中要有浪漫，还有惊喜。一个月了吧？正是你好好表现的时候。啊，哎，钢铁直男，说了你。不解风情，哎，我去，要下课了。哎，你书没拿？我给你准备了一个惊喜。什么惊喜、啊？这是？这个是练习针刺的瓦楞纸。你之前不是一直练不好瓦楞纸的针刺手？对呀、啊。然后这种厚度，阳光、上镜。做什么事都很认真，也都能做好的易西针，这不就是我一直喜欢的易西针吗？我好喜欢啊！你看这个，你真的很喜欢？嗯，走吧，接下来是不是要去练习室了？不，咱们今天换个地方。换地方？你到底在弄什么？哎，马上啊！好，停。吓我一跳。三，二，一。不喜欢吗？这些都是你为我准备的。对，这是我们在一起一个月的纪念日日的仪式的礼物，<笑>也是我的歉意。啊，佳玉，我是希望我们以后的关系是可以一起成长、一起进步的，但是我也不会忘记恋爱当中这些甜蜜与浪漫。我之前确实有一点点生气，后来我理解了，就像你说的。我们的感情要一起成长，一起进步，所以有这些，我就已经很满足了。我跟你保证啊，我以后绝对不会忘记这种，呃，仪式感啊，这种甜蜜啊，我都会给你，不管是一百天、一年、过生日、啊、呃，圣诞节、感恩节、呃，重阳节、清明节。晚上了，继续，继续。笨拙、细心、认真的你，感谢你选择与我在一起，度过我们绚烂无比的青春时光。谢谢我的初恋男友。我好紧张啊
，别紧张，该来的总会来的。可是我还没有准备好。不需要准备，来吧。我害怕。别怕，我们开始吧。我竟然错了一道选择题，不是学霸，你也太凡尔赛了吧？什么才居然错了一道选择题？救命啊！我人生中竟然第一次挂科了。皮肤皮下组织斜方肌，浅层分布有七八坨神经的后静静脉，静脉瓣。夏月，怎么了？啊、我下周没配、啊。你也挂科了？嗯，如果我下周不考不过的话，我妈肯定会杀了我，那怎么办呀、啊？人生自古谁无死呢？去你的！你怎么一点都不着急？那是因为我有绝招啊！绝招？你哪有什么绝招？你有病吧？我先走了。谢谢。嗯提升物品都放在这个灵树底下，我们就得到灵通。我就知道是你俩，蠢不蠢啊？你们两个怎么想的？死马当活马医！闭嘴！你怎么想的？我再晚来一会儿，我这个相机就……周凯欣没脑子，我认了。你跟他瞎掺和什么呀？啊？不是谁没脑？你自己说。那个下雨了，我得回去收衣服了。不是。对不起，我刚才不该凶你，我给你道歉。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。行了，没怪你。是因为我自己觉得那个科目太难了，我学不会。笑什么呀？笑你这个小傻瓜，放了我这个男朋友不用，你跟周凯琪瞎混什么呀？男朋友要怎么用？从现在开始到补考结束，我会对你进行非常严格的补习计划，天衣无缝，一定成功。那行吧，补考的事情翻篇吧。这对。但是。你刚刚为什么凶我？你不能好好说话吗？这是态度问题。关于挂科的，谁来帮我呀？滚！好，来，丫丫，喝。丫丫，吃，吃这个小熊饼干，还有这个蛋糕啊。今天就是有什么事情要庆祝吗？那你这话说的，没事就不能找你庆祝了。来，无事献殷勤，非奸即盗，快说清楚。好事儿，这不是挂科了吗？这是好事啊，一起去拿我的戏。那是值得庆祝一下。嗯。周凯琪也挂科了。嗯，你不能吃了，你不要担心帮忙，吃了吃了。
来来来，坐进去。来来来，杨小平，别上来，别上来啊！王佳悦，老大们，你到最贵的给我上上来。大锤，这里。神柱，这里。对，志阳。对，对。命门。那个，七海和石门。嗯。这里和这里。王同学如此可教啊。那我学的这么认真，是不是应该给我一些奖励啊？今晚带你们去吃大餐。吃什么？吃火锅。吃烤肉。还啤酒。还两口。真羡慕。不许走神。少明。神风，神神风，天书，天，哎，你能不能像易西正跟方家悦那样，充满爱和鼓励的方式？人家那是情侣，我们哪来的爱啊？那能不能有一种什么奖励，给自己回家？比如，比如说，我补考一门通过之后，你就答应我一个小小的愿望，可以吗？我就知道，你不会答应的。我可以答应你，真的。前提是不过分的愿望，绝对不会过分。哇，我突然觉得好有动力感。哇，呀呀，嘿嘿嘿，谁，谁也别想打扰我学习。天天明是吧？少明，少少明，哎，少明，少明，你看，少明，嘿，少。对，安排交会流程。对。知道这个机会对我来说多重要吗？所以你想要实现什么愿望呢？啊，对啊，我想想想啊，嗯，我想和你一起看电影。你确定？等等等等等等等等，我再想一个，稍等稍等稍等，一起吃宵夜。想好了啊？呃，你是不是猪脑子？啊？你这两天又想到这个，我不知道我会过呀。我提议让周海琪。做瑶瑶的实习男友怎么样？我负一。嗯、实习男友，可以吗？可以。朋友吗？看起来很一般啊！我觉得他们一点儿也不配。我也觉得。有时间议论别人家的男朋友，倒不如多提升一下自身素质。背后说闲话都什么本事？别搭理他们。没关系的，我一点都不会在意。其实怎么会不在意
，它是闪闪发光的恒星，我像暗淡的星星，只能不停的围着它转动。夏意西真这么完美的人，难道就没有什么弱点吗？来了，事情办得怎么样？你帮我跟瑶瑶这么大一个忙，你交代事情，我周凯琪哪怕是当牛走马，做鸡做鸭做骡。说重点。空白的。目标人物太强大，至今没有发现弱点。校园卧推记录，敢不敢试试？今天这个局啊，就吃个便饭，大家不要那么严肃，喝喝酒，玩玩游戏，对吧？好呀，好呀，好呀，好玩游戏，我同意，我同意，玩游戏，玩游戏，玩游戏，玩游戏。哎，这男人的话，掰手腕怎么样？你们吃，我我先走，我先走。没吃饭，我没吃饭，我没吃饭，我没吃饭。凯奇这两天鬼鬼祟祟的，你就更反常了。快说、啊，大爹想干嘛？那我就是想找出你的弱点。我的弱点？你想一想
，我有很多事情都不擅长，而且做起这些事情来，都非常的慢，也学不会。但是你就不一样啊，你做什么事情都非常的完美。我也，我想找到一些平衡。你为什么会这么想呢？我觉得你已经足够好了。那我也想变成一个完美的人啊，我也想像你一样成为你的支持。嗯，所以你能不能跟我说一下，你有什么弱点？当然有。那你跟我说说呗，是什么？你靠近点，我告诉你，我的弱点，叼上你。哎，一会儿去看电影啊？行啊。恐怖片儿？行啊。你不会是怕鬼吧？我怎么可能怕鬼呢？记得把人家裤子给洗了。我都已经尽量的遮住了，谁知道他胆子那么小？下次我一定出去。还有下次，别去了，大姐。你要是缺钱，你就说呀。不是，这回易西珍马上就要过生日了吗？我想给他买一件礼物。那你好歹也选一个阳间一点的工作吧。阴间工资高啊！而且我跟你说，易西珍她怕鬼，她肯定不会去鬼屋的。<笑>我要是易西珍，我都感动死了。<笑>哎，不过说到这儿，你能不能帮我个忙？说，易西珍最近有点怀疑我了，你能不能帮我打个掩护？我有什么好处？我让周凯琪给你洗裤子、洗袜子，洗一个月。成交。大姐，你变脸也太快了吧！<笑>嗯，话说你什么时候可以复职？其他人挺不错的，真的。哎，你怎么就走了？那你别觉得我烦，我不烦你，他就要来烦我们。现在我们我们的约会变成三个人的约会，三个人。瑶瑶，最喜欢喝的奶茶。切，恶心。哎呀，我俩在这等你是想咱们四个一起吃个饭？呃，我我和瑶瑶约好了，我们今天要一起去逛街。呃，对，我们约好了。好啊，我们可以当搬运工。哎，不用麻烦了。不用客气，作为男朋友是应该的。拜托，实习男友，而且我们女孩去逛街，你们男的凑什么热闹？有道理，我女朋友说的对，凑什么热闹？嗯，那你昨天跟宋瑶一起去逛街啊？不是啊。呃、啊，是这样，我昨天临时有事儿，然后佳悦就和其他室友一块去了。嗯，是这样的。我们先走了。哎，我送你们。照顾好我女朋友。上次那个东北酒神约我们喝酒，要不要去？怎么了？跟佳悦吵架了？吵架还好呢，我觉得他最近老躲着我。你是不是对他？我跟你说，恋爱中女生就是装的不透。你买束花，准备点惊喜，立马就好。哇。那你带他去看电影，这几天有部恐怖片要上，佳玉和丫丫都想去看。佳玉说过你怕鬼是吧？你是不是傻呀、啊，钟姐？兄弟之间不需要说那么多，胆小是可以练的。怎么练？克服恐惧最好办法就是面对恐惧。只要你顺利通过这鬼屋，你就所向无敌了。
。你别害怕啊，有我在呢。你要是害怕的话，就大声喊出来。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我在这种地方都是假的，不是真的，很恐怖，你知道吗？很多恐怖，这个是你假的，这不像是假的，看着。这人胆子还挺大。啊！嘉玉，嘉玉。不需要什么生日礼物，你以后绝对不能再做那么多兼职了。嗯，但是我不理解的是，你为什么会来鬼屋啊？因为我知道你们喜欢看的恐怖片最近就要上映了，然后朱凯琪带我来脱敏，呃，练胆。可是你根本就不怕鬼啊！我我怕。你不怕？我都看见了。我怕。你不怕？我怕。我怕你自卑，我怕你不开心。我怕你听到所有什么都往自己心里装，我怕你不是以前那个方家月。所以你是故意的。嗯。佳月，不管你变成什么样子，不管别人说什么，不管你有没有缺点，易启真永远都喜欢方家月。你不等我！哎，周海琪，你没看我俩在拥抱呢吗？你知道今天什么日子吗？情人节。错，是我这个实习男友跟瑶瑶的第一个情人节。哦，那恭喜你啊！哎，那你呢？易希珍和他家里人一起去探亲了。你帮我听一下，我这个安排好不好啊？白天。晚上，我们到最火的网红餐厅吃饭。我租了一辆霹雳飞豹，非常拉风。心意是到位了。你也觉得心意很到位是吧？就这么定了。他一定很有动力。哎，这人听话，指点好的听。你好，这是我的预定，请稍等。这就是霹雳黑豹啊！没错，在这个只属于你跟我节日里面，实习男友带你体验速度与激情。你是不是对速度与激情有什么误解啊？真不是我开的慢，我是怕你在后面晕车。那不然换我来。
这么开心啊？当然开心了，因为我正在吃易先生给我准备的情人节专属套餐。对不起啊，这次没法陪你一起过七夕了。你干嘛要说对不起？你又不是故意的。行，下次一定给你补上。你给我发几张你的自拍呗。你要我自拍照干嘛？想你了。哦，好吧。哎呀，这绝对是个意外！我不知道这霹雳黑豹这么费油，你就别生气了。我不生气。不，你就生气了。你脸都长了，我看出来了。我脸本来就长。哎，还打算逗你开心，说说实心男友转正的事情，这下全完了。这转转正也不是不可以啊。什么？只要你能追上我，你就可以转正了。呀！慢点，我在前面。等等我。呀！呀！呀！呀！备用油。天哪果然，一夕之也有弱点，但反而他的弱点让我觉得他更可爱了。最近一直忘得现在，乱嗦嗦西，都西啦，嗦啦西西。来了。嗯，你嗓子怎么了？是啊，以后只为我一个人唱歌。好，别哭了，这不好听。
出现点意外，不过我都解决了。丹，出发前，我跟易西珍很认真的准备了这里，喜欢吗？抠死你俩得了，一份惊喜给我们俩用啊？这话怎么能这么说呢？都都是一家人是吧？今天是我正式成为宋瑶男朋友的第一天。好，哇，恭喜你，很高兴遇到你们，希望以后的每一天都像今天一样特别。哎呀，感谢大家，可以聚在这里，也很感谢大家可以相聚在此。嗯，我希望我们未来的每一天都能够永远在一起，也希望我们以后的。嗯，日子都能开心快乐的，一直好好的活下去。干杯！拜拜朱小姐，喝没有？啊，对了，我还准备了烟花，等我一下。你看人家还准备了烟花，我来助手的。啊！我这一块面纸，来给你个，来，快走，快走。快快快快快！烟花会明灭，但青春永远都是回忆里最绚烂的片段。很幸运，属于我们的青春才刚刚开始。